से शादी करने का फैसला लिया है तो चाहे वो किसी की भी खुशी के लिए हो तो उस फैसले की इज्जत करो थैंक यू रिया मेरी बात की इज्जत रखने के लिए और बहुत अच्छे से हैंडल किया तूने इस बात को थैंक यू वीर थैंक यू सो मच मैंने क्या किया तुम हमेशा इसी तरह मेरा साथ दोगे ना भी रिया के साथ खड़े होने का फैसला लिया है तुमने तो उसे वो भरोसा दिला शो हर डेट यू विल ऑलवेज बी देर फॉर हो प्यारा धुरा रह जाए तो कैसा फील होता है तू हिम्मत रख हम है ना तेरे साथ विल गेट थ्रू दिस सुन रहा हूं बोल ना ये अचानक तूने मुझे मार्केट क्यों भेज दिया अपने अपने हम, हमको तो वहां जाना था ना रजिस्ट्री कराने ये काम भी तो जरूरी था ना राना अगर ये डॉक्यूमेंट्स ऑफिस नहीं पहुंचते ना तो टॉम ना फिर जान ले लेता और कितने पैसों का ना नुकसान हो जाता मेरे तो पैसे मारे जाते अब तो सोच भी नहीं सकते हो ओए तभी तो जा रहा हूं ना तेरे कहने पे नहीं तो डैडी जी को लेके वो पटवारी के ऑफिस जाना था मैंने खुद हां हां तो डैडी जी को वीर ले आएगा ना और मैं तो यहाँ हूँ तुम चिंता मत करो तुम टेंशन मत लो ठीक है लेकिन बड़ी जिम्मेदारी का काम है ध्यान से हाँ कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी गड़बड़ अब कोई गड़बड़ नहीं होगी रजिस्ट्री डैडी जी के नाम ही तो होनी है बस वो हो जाएगी मैं मैं यहाँ हूँ ना मैं ये रजिस्ट्री वाला काम भी संभाल लूंगी और डैडी जी को भी ठीक है सुन क्या मैडम जी पूछ तो लेते कि आपके लिए नहीं था वो कोई वीआईपी गेस्ट आया उनके लिए था सबसे वीआईपी बंदी मैं ही हूँ यहाँ पे ये ले कौन ले लिया क्या करने का ये क्या चक्कर पड़ गया प्रजाई जी हवेली तो आपके नाम चुप कर जो कहा था वो किया ना पेपर्स का है पेपर तो बिल्कुल ठीक है पर मैंने वो पहले वाले पेपर अभी तक फाड़े नहीं है मैंने सोचा समझ लू कि मामला है क्या तो बात ना पल्ले नहीं पड़ रही प्रजाई जी मेरे हवेली अपने जेठ मनदीप सिंह ब्राड़ के नाम करके इसमें आपका क्या फायदा होगा और जहाँ तक मैं जानता हूँ ना तो वो यहाँ रहते हैं और आपस में आप लोगों की बनती भी नहीं है फिर बात समझ नहीं आई किसी को समझ नहीं आएगी तभी तो किसी को मुझ पे शक नहीं होगा आज नहीं तो कल डैडी जी को पता चल ही जाएगा कि हवेली छुड़वाने के लिए पैसे मान भाई साहब ने दिए थे उसके बाद तो बाप बेटा मिल जाएंगे फेवरेटिज्म शुरू हो जाएगा और फेवरेटिज्म के तराजू में मान भाई साहब और उनकी फैमिली ऊपर और मैं और राना नीचे ये तो मैं होने दूंगी नहीं अब जब डैडी जी को पता चलेगा कि हवेली का नया मालिक कौन है मनदीप सिंह बरार फिर दोनों बाप बेटी में चमके झगड़ा होगा और उसकी वजह से तुम कभी करीब नहीं आ पाएंगे बेटा बाप को कब तक मनाता रहेगा थक हार के वो भी अमेरिका चला जाएगा अभी सब कुछ सब कुछ मेरी रिया का और मेरी राना का होगा क्या बड़बड़ा रहे प्रजा जी तो एक काम कर काके तुम हवलदार बन जा ये काम हम छोड़ दे इतनी पूछताछ कौन करता है तुझे काम करने के पैसे देती हूँ कि जवाब देने के अभी बात याद रख 
ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए उनको भी नहीं जिनके नाम ये हवेली हो रही है समझा मान भाई साहब आते ही होंगे सुन वो एक गारंटर की तरह आ रहे हैं सिर्फ गारंटी पे साइन करने आ रहे हैं समझा उन्हें वही लगना चाहिए नीत कह रहा था कि दिल्ली में भूचाल आया है राणा जब तक लेने नहीं आता न्यूज देख लेता हूं देखो तो सही कैसा भूचाल आया ये आजकल वैसे भी बड़े भूचाल आ रहे हैं जगह जगह पे पता नहीं कितना नुकसान हुआ होगा ओहो हो पांग पीछे क्या हालत हुई पड़ी थी दिलप्रीत सिंह सही कहा करती है संजोत दिल की दूरिया दिल दी गलना से ही खत्म होती मैंने उसकी एक ना सुनी और अब तो सुनते फायदा भी नहीं है क्योंकि ये जो दूरियां हैं ना इतनी इतनी बढ़ चुकी हैं उनको तय करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सही कहती थी तू संजोत ताली हमेशा दो हाथों से बचती है मैंने कभी अपना हाथ बढ़ाया ही नहीं ओए, अपने अड़ियल पने में अकेला रह गया तू दिलप्रीत सिंह का उसी को साइन करना होगा ना जी मैं बुलाता हूँ जी <laughs> मेरा नाम तो दिया नहीं होगा उस अमरीकी वे डॉक्टर ने एक मिनट जी इसमें दिलप्रीत सिंह बरार का नाम भी लिखा हुआ है तो एक काम करे उन्होंने बुला दो दिलप्रीत बरार हाँ जी लोकल रेफरेंस में भी सरदार दिलप्रीत सिंह बरार क्या हुआ सरदार जी क्यों है ये कुछ नहीं समझोते इंस्पेक्टर साहब आए हैं <laughs> मेरे साइन चाहिए इनको वो अमृता के पासपोर्ट के लिए लो जी थैंक यू जी सत श्रीकाल सत श्रीकाल जी क्या हुआ जी बड़े खुश नजर आ रहे ऐसा लगता है जैसे कोई खजाना मिल गया 
जिसकी आपको उम्मीद ना आहो कैसे ही समझ ले बाप बेटी को मिला दो दोनों को एक छत के नीचे ले आ कोई जादू करो कोई तो जादू कर दो मान भाई साहब जल्दी से फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं वो राना आती होंगे ना डैडी जी को लेकर वो वहां पे सत्य अकाल जी ये रहे हवेली के पेपर ओरिजिनल ठीक है ये हाँ भाई साहब इधर नाम पता सर एक बार अच्छे से चेक कर लेना अगर एक बार रजिस्ट्री हो गई फिर कोई चेंज नहीं होगा मैं कर लेता हूँ जी बिल्कुल ठीक है जी आप बस यहाँ साइन कर दीजिए एक बार मैं भी चेक कर लू हेलो राना आप पहुंच गए अच्छा डैडी जी भी आ गए अच्छा अच्छा ऊपर ही आ रहे हैं ठीक है ठीक है कोई नहीं मान भाई साहब वो राना यहाँ पहुंच गए उनके साथ डैडी जी भी हैं। तो उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो उन्हें शक हो सकता है अब क्या करें? मैं जल्दी से साइन करके निकलता हूँ पहन दो ये सब कुछ एक बार संभाल ले रहा मैं मैं देखूंगा चलता हूं। हाँ। आप बोल निमरत राना बहुत बड़ा स्यापा हो गया है बहुत बड़ा आप काओ आप बस जल्दी आ जाओ बस वो कड़ा स्यापा आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर नहीं है मरना नहीं है जीने की तमन्ना है आज फिर मर नहीं नहीं जीने की तमन्ना है वाह भाई वाह आज फिर जीने की तमन्ना सरदार जी तो सू ही बताओ इना मुस्कुरा रहे हो मैं डांट के खुद को बड़ा हंसा रहा है ओ एवी ना अपने मन में कुछ भी बातें ना बनाया कर संजोत को ओ मैं तो हमेशा ही ऐसे ही इतना ही खुश रहता हूँ होना क्या कुछ भी नहीं हुआ कुछ तो हुआ है पीछे इतनी खुशी करते <laughs> वक्त नहीं पता था छत्र पड़ेंगे डैडी जी हम्म बहुत वही गड़बड़ होगी जी वो तो अड्डा कांड हो गया जी क्या हो गया तो तुम सब ठीक तो हो ना वो तो मोटरसाइकिल लेके गया था कहीं मार मुर तो नहीं आया किसी को ठोका तो नहीं भाई तो उससे तो बहुत ही बड़ी बात है जी वही कोई कोई बताएगा भी हुआ क्या है और डैडी जी मान भाई साहब ने फिर से धोखा दे दिया जी ये हवेली धोखे से अपने नाम करा लिया हाँ जी क्या जी जी तो बता आप जी वो राणा भाई साहब और परजाई जी ने हवेली के पेपर आपके नाम बनवाने के लिए बोला था पर आपके वो वे बेटे अमेरिका वाले ने मुझे अलग से फोन करके पैसे दिए और कहा कि हवेली के पेपर उनके नाम बनवा दो तुमने बना दी तो 
थोड़े से पैरों के लिए अपने ग्राहक से अपनी पहचान से अपने कम तक से धोखा कर दिया बिक गया थोड़े से डॉलर के लिए गंदा आदमी गजीब थोड़े से पैसे नहीं थे बहुत ज्यादा दिए थे और मैं ये काम नहीं करता था वो किसी और से करवा लेते और वैसे भी हवेली छुड़वाने के लिए पैसे उन्होंने दिए थे क्या कहा तुमने एक बार फिर से बोला वो आपके बड़े बेटे अमेरिका वाले ने पैसे दे के हवेली अपने नाम करवा ली आ गया सेशन। आपके काबिल और होनहार बेटे राणा ने पैसों का इंतजाम कर दिया मेरा एक दोस्त है जी उसने मदद की मेरी रानी तूने झूठ बोला मुझसे तूने कहा कि पैसे तेरे दोस्त ने डी और रहा तू निकम्मा का निकम्मा ही सही कहता हूं मैं तेरे बारे में काम का काज का दुश्मन अनाज का शर्म कर वे उस इंसान से पैसे लिए तूने और झूठ बोला मुझसे अपने बाप से डी वो तो मैंने इसलिए आ जाए पास मत आना कभी हाथ ना उठ जा मेरा उस कहने वाले कांड के बाद मैंने साफ साफ कहा था मना किया था और कहा था मैंने कि गुरुद्वारे के बाहर खड़े होकर पीठ मंग लेना लेकिन उस एहसान फरामोश उस अमेरिकन से एक पैसे की मदद ना लेना तूने नहीं सुनी मेरी ओ इस इस बार तो तू आदि बात करके मेरा कार बेच के खा गए तुम दोनों चंद डॉलरों के सामने अपने बाप का प्यार अपने बाप की इज्जत इतनी छोटी पड़ गई कि उसको जाके बेच दिया दुश्मन के हाथ में नहीं और तो चुप कर संजोत करे इनको कुछ नहीं पता है वो तेरा पुत्र आया तेरे पैरों में आके गिर गया तुझसे गले लग गया बस सारे गुना माफ कर दिए तूने उसके सर पे बिठा लिया और इसी का फायदा उठाया उसने इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ गई उसने फिर से धोखा तो दिया फिर से गद्दारी की हमारे साथ और तू उसी की तरफ तारी कर रही है पर जबान लड़ा रही अपने पति से और तू यही पे खड़ा है दफाओ यहां से आंदा शक्ल मत दिखाना आपने फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.